வெண்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக மிக மகிழ்ச்சி வார வாரம் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே சமயம் வந்துட்டு வார வாரம் உங்களுடைய காதல் கல்யாணம் வேலைன்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரியான ஜோதிட சந்தேகங்கள் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு என்ன விடை அழிச்சிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கான எல்லா சந்தேகத்தையும் வந்து தீர்த்துட்டு இருக்காரு நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் இன்னைக்கும் நம்மளுடைய குருஜி உங்களுக்காகவே வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எனக்கும் சில சந்தேகங்கள் இருக்கு நம்ம குருஜியை வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நம்ம வார வாரம் வந்து நம்மளுடைய காலேஜ் எல்லாருமே வந்துட்டு நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு எனக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜோதிடம் அதாவது வந்துட்டு ஒரு உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஜோசியம் பார்க்க வராங்க இந்த மாதிரி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத கேட்க வரும்போது சில பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க உங்களோட ஜாதகம் எடுத்துட்டு வந்து வர வேண்டாம் உங்களுடைய பசங்க ஜாதகத்தை கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சில பேர் குழந்தை பிறந்த உடனே கூட அதுக்கப்புறம் உங்க குழந்தை ஜாதகம் பார்த்தாலே உங்களோடது என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்றாங்க இது இது வந்துட்டு ஒரு சாத்தியமான ஒரு விஷயமா இப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னா பெரியவங்களோடது பார்க்க கூடாதுன்னு அவ இருக்கா முதல்ல உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கும் நம்முடைய வெண் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்ட் கேட்டிருக்கிறீங்க அதாவது பரவலான ஒரு ஜோதிடர்களிடையே குழந்தை பிறந்ததற்கு பிறகு அதாவது தகப்பனுடைய ஜாதகத்தை பெரியவருடைய ஜாதகத்தை பார்க்க தேவையில்லை குழந்தை ஜாதகம் தான் பேசும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே அவருடைய ஜாதகத்தை வந்து பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு தவறான கருத்துக்களுக்கான விளக்கங்களை இப்போ கேட்குறீங்க உண்மையில் சொல்லப்போனால் ஒரு தனி மனித ஜாதகம் என்பது அவர் பிறந்ததிலிருந்து அவருடைய அந்திம காலம் வரைக்கும் அவருடைய இறுதி நாள் வரைக்கும் அவருடைய ஜாதகம் மட்டுமே தனித்துவமானது ஜாதகம்னா என்ன அப்படிங்கிறதுடைய கான்செப்ட் தெரியாதவங்களுடைய கருத்துக்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது குழந்தை பிறந்ததற்கு அப்புறம் தந்தையுடைய ஜாதகம் இதாக செயலற்று போய்விடும் பேசாது அது என்ன பேசுறது பேசாதது ஜாதகம் என்றைக்குமே பேசாது ஜாதகம் உள்ளதை சொல்லும் அவ்வளோதான் ஜாதகன்றது என்ன ஒரு எதிர்காலத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு ஜாதகன்றது என்ன பிறந்த நாள் நீங்க எந்த நாள் எந்த நாள் எந்த மணி நேரம் எந்த இடத்தில் பிறந்தீர்களோ அன்றைக்கு அந்த இடத்தில் வானில் கிரகங்கள் இருந்த நிலைமையை காட்டுகின்ற ஒரு குறிப்பு அப்போ அந்த வானில் கிரகங்கள் நிற்கின்ற நிலையில் அந்த வினாடியில் நீங்கள் ஜனிக்கின்ற அந்த நாளில் உங்களுடைய எதிர்காலம் அனைத்தும் முழுமையாக தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டுருக்கிறது அந்த எதிர்காலத்தை காட்டுகின்ற ஒரு குறிப்பு தான் ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து எல்லோருக்கும் தனித்தனி வாயும் வயிறும் உடம்பு இருக்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே தனித்தனியான ஜாதகங்கள் இருக்குது குழந்தை பிறந்ததற்கு பிறகு தகப்பனுடைய ஜாதகம் பேசாது அதை பார்க்க தேவையில்லை குழந்தையுடைய ஜாதகம் மட்டுமே செயல்படும் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரியான முட்டாள்தனம் வேறு எதுவுமே ஜோதிடத்தில் கிடையாது இப்படிலாம் எங்கேயுமே வந்து ஜோதிடத்தை அருளிய மேதைகள் ஞானிகள் எந்த இடத்துலையுமே இதை பற்றிலாம் சொல்லலை இதெல்லாம் வந்து அனுபவத்தில் தானே வந்து சாய்ந்தால் சாயிர பக்கம் சாய் சாய்கின்ற செம்மறியாட்டு கூட்டம் போல தனக்கு முன்னாடி இருந்த குரு எதையாவது ஒன்று தப்பும் தவறுமாக சொல்லி வைத்து விட்டு போனதே அவருடைய சிஷியன் கேள்வி கேட்காமலே வந்து இது பண்ணின ஒரு விஷயம்தான் இது அதனால் வந்து எவர் ஒருவருடைய தலையெழுத்தை தீர்மானிக்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கனாலே ஒரு ஒரு தன்னுடைய தன்னை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே முழுமையாக அவருடைய ஜாதகத்தில் தான் அவரை பற்றி அவரை பற்றி மட்டுமே தெரிந்து கொள்ள வேணும்னா அவரை பற்றி மட்டும்தான் தெரியணும் இன்னொன்று இப்போ வந்து இதே வந்து வேறு விதமான காம்பினேஷன்ஸை நான் சொல்லுவேன் குடும்ப ஜாதகங்களை பார்த்தா தான் குடும்பத்தில் என்ன நடக்கின்றது உண்மையாக தெரியும் உதாரணமாக ஒருவர் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் அவருக்கு ஆரோக்கிய குறைவு அவருடைய அவருடைய ஆயுள் முடிய போகிறதா அப்படிங்கிற விஷயத்திற்கு அவருடைய ஆயுள் அதாவது அந்த குடும்ப தலைவருடைய ஆயுள் முடிய போகிறதுன்றதுக்கு அவருடைய சொந்த ஜாதகத்தையும் அவருடைய மகனுக்கு தன்னுடைய தந்தையை இழக்கின்ற அமைப்பு இருக்கிறதா என்பதை தந்தையுடைய மகனுடைய ஜாதகத்திலும் அவருடைய மனைவிக்கு தன்னுடைய கணவனை இழக்கின்ற அமைப்பு இருக்கிறதா என்பதை அவருடைய அந்த மனைவியின் ஜாதகத்திலும் ஒருவேளை இந்த குடும்ப தலைவருடைய தாய் தரப்பினர் உயிரோடு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மகனை இழக்கின்ற ஒரு ஆண் ஒரு நேரத்தில் வந்து சகோதரனாகவும் கணவனாகவும் தகப்பனாகவும் ஒருவருக்கு மகனாகவும் ஒருவருக்கு நண்பனாகவும் இப்படி பல அவதாரம் எடுக்கிறான் ஒரு பெண்ணு அப்படி தான் ஆக அந்த நேரங்களில் கூட வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்தவருடைய ஜாதகத்தில் உள்ள காம்பினேஷன்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் துல்லியமான பலன் சொல்ல முடியும் ஒருவர் இறக்க போகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய குழந்தையின் ஜாதகத்தில் அவருடைய தந்தை அந்த அந்த குழந்தை தந்தையை இழக்கின்ற அமை
பார்க்கணுமே தவிர எந்த ஒரு நிலையிலும் அவருடைய சொந்த விஷயங்களை அவருடைய ஜாதகம் மட்டுமே அவருடைய ஜாதகம் என்ன லக்னம்னு எதை சொல்றோம் நாங்க மனம் உடல் ரெண்டுக்குமே பொதுவானது லக்னம் லக்னத்தை வச்சு தான் மனதையும் உடலையும் பார்க்க முடியும்னு சொல்றோம் அப்ப வந்து அவருடைய தந்தை ஜாதகத்தில் சில நேரங்களில் எங்கள் ஜாதகங்களை குறிப்பு காட்டப்படுகிறது எப்படி குறிப்பு காட்டப்படுகிறது ஒருவருடைய ஜாதகத்தின் ஒன்பதாம் பாவகத்தில் ஒருடைய லக்னத்தின் ஒன்பதாம் பாவகத்தை வைத்து அவருடைய தகப்பனாரை பற்றி சொல்ல முடியும் தகப்பனாரை பற்றி சொல்ல முடியும்னா அப்போ வந்து அவர் அந்த குழந்தையுடைய ஜாதகமே போறோம் அது மற்றது எல்லாம் வந்து தகப்பனாரை பற்றி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை துல்லியம் என்பது அதாவது ஓரளவுக்கு அவருடைய தகப்பனார் எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பார் அந்தஸ்தில் இருப்பாரா அந்தஸ்து இல்லாமல் இருப்பாரா கஷ்டப்படுவாரா அவருடைய குணநலன்கள் அவருடைய என்ன அமைப்பு அப்படின்றத ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர குழந்தையின் ஜாதகத்தில் மிக துல்லியமாக எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு ஜாதகத்தின் ஒரு பலனை பற்றி சொல்வது என்பது தன்னுடைய அவருடைய சொந்த ஜாதகத்தில் தான் ஒருவருடைய சொந்த ஜாதகம் என்பது தான் உங்களை குறிக்கின்ற ஒரு கண்ணாடி போன்றது ஒரு கால கண்ணாடி போன்றது தான் லக்னம் உங்களை குறிக்குது ரெண்டாம் பாவகம் உங்களுடைய தன தன விஷயங்களை குறிக்குது ஒரு ஜாதகம் என்பது என்ன ஒரு பனிரெண்டு பாவகங்களின் படி பனிரெண்டு கட்டங்களின் படி ஒரு 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 விஷயத்தை பனிரெண்டாக பிரித்து அந்த பனிரெண்டுக்குள் வாழ்க்கை முழுவதையும் அடக்கி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா லக்னம் உங்களோடு ஆரம்பிக்கும் இறுதி பாவகமான பன்னிரெண்டாம் பாவகம் உங்களுடைய இறுதியை குறிக்கும் அதாவது முதலாம் பாவகம் என்பது உங்களையும் உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் உங்களுடைய உடலையும் உங்களுடைய தோற்றத்தையும் நீங்கள் எதற்காக பிறந்தீர்கள் உங்களுடைய ஆசைகள் என்ன ரசனைகள் என்ன உங்களுடைய லக்னத்தையும் லக்னாதிபதியும் வச்சுமே நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் உங்களுடைய உங்களுடைய குணநலன்கள் என்ன அப்படின்றத சொல்ல முடியும் ரெண்டாம் பாவகம் தனம் வாக்கு குடும்பம்னு சொல்லுவோம் உங்களுடைய நிதி நிலைமை பற்றி உங்களுடைய பேச்சை பற்றி உங்களுடைய குடும்ப அமைப்புகளை பற்றி சொல்லுகிறது மூன்றாம் பாவகம் உங்களுடைய தைரியம் வீரியம் சகோதரங்கள் உங்களுடைய இளைய சகோதரம் உங்களுக்கு பின்னாடி பிறந்தவர் யாரு அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தைரியம் எப்படிப்பட்டது ஒரு உத்வேகம் எப்படிப்பட்டது செயல்திறன் எப்படிப்பட்டது உங்களுடைய இசை திறமை எழுத்து திறமை வேலை பற்றி குறிக்கிறது நான்காம் பாவகத்தை நாங்கள் வீடு வாகனம்னு சொல்லுவோம் தாயாரை பற்றி குறிக்கின்ற வீடு வாகனம் சொத்துக்களை பற்றி குறிக்கின்ற ஒரு இடம் ஐந்தாம் பாவகம் உங்களுடைய குழந்தைகளை பற்றியும் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் நீங்கள் அதிர்ஷ்டக்காரரா அல்லது துரதிருஷ்டசாலியா என்பதை குறிக்கிறது ஆறாம் பாவகம் உங்களுக்கு ஆகாத அனைத்து விஷயங்களையும் குறிக்கிறது கடன் உங்களுக்கு தேவையில்லை நோய் உங்களுக்கு தேவையில்லை எதிரி உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற நிலைமையில் இந்த கடன் நோய் எதிரி அனைத்தையும் குறிக்கின்ற ஒரு தேவையற்ற பாவகமாக ஆறாம் பாவகம் இருக்கிறது ஏழாம் பாவகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு சரிபாதியாக வந்துடும் அதாவது லக்னத்திலிருந்து நேர் எதிர் ஏழாம் பாவகம்னு சொல்லுவோம் சரிபாதியாக அந்த தண்ணில் சரிபாதியாக இருக்கக்கூடிய பெண் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய கணவர் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை உங்களுடைய நண்பர்கள் கூட்டாளிகள் எதிலும் சரிபாதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் வந்து ஏழாம் பாவகமும் எட்டாம் பாவகம் ஆயுள் அசிங்கம் கேவலம் வம்பு வழக்கு விபத்து அதுவும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயுளை தவிர தேவையில்லாத சில விஷயங்களை கொடுக்கின்ற ஒரு பாவகம் தான் அதே அமைப்பில் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் வெளிநாடு வாழ்க்கை போன்றவைகளை குறிக்கின்ற சில விஷயங்களாகவும் எட்டாம் பாவகம் இருக்கிறது ஒன்பதாம் பாவகம் உங்களுடைய முன்னோர்களை பற்றி உங்களுடைய தகப்பனை பற்றி உங்களுடைய பரம்பரையை பற்றி நீங்கள் செய்யப்படுகின்ற அறப்பணிகளை பற்றி தெய்வீக காரியங்களை பற்றி தர்ம விஷயங்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன நடக்க நீங்கள் எதில் நாட்டமானவர் என்பதை பற்றி உங்களுடைய மேற்படிப்பை பற்றி எல்லாத்தையும் ஒன்பதாம் பாவகம் குறிக்கும் பத்தாம் பாவகம் எடுத்துக்கிட்டீங்க மிகவும் முக்கியமான அடிப்படை விஷயமான எதை செய்து பிழைப்பீர்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு பத்தாம் பாவகமும் பதினோராம் பாவகம் உங்களுடைய மூத்த சகோதரர் இளைய மனைவி போன்ற இரண்டாவது விஷயங்கள் உங்களுக்கு அண்ணன் இளைய லாபங்கள் ஒரு தொழிலை செய்யறீங்களா லாபம் அடைவீர்களா லாபம் அடைய மாட்டீர்களா அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றியும் பனிரெண்டாம் பாவகம் எதிலும் இறுதி உங்களுடைய படுக்கை எப்படி இருக்குன்றதை வச்சு பனிரெண்டாம் பாவத்தை சொல்லுவோம் ஒரு நாளின் இறுதி என்பது நம்ம வந்து கடைசியாக வந்து படுக்கை அறைக்கு தானே போகிறோம் தூங்குகிற இடம் நீங்கள் தூங்குகின்ற இடம் எப்படி உங்கள் ஒரு நாளின் இறுதி எப்படி உங்கள் வாழ்வின் இறுதி எப்படி கடைசி காலத்தில் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க உங்களுடைய அந்திம நாள் எப்படி உங்களுடைய ஆயுளுடைய எத்தனை ஆயுள் எப்படிப்பட்ட நிலையில் போகும் விபத்திலா நார்மலாவா ஒரு சாதாரணமாவா உள்ள படுத்து தூங்கினோன்னு இன்றைக்கி தூங்கினார் எட்டு இட்டுறது கண்டா எடுத்தது கண்டார் இட்டுறது கேட்டார் அப்படின்ற மாதிரி படுத்தார் காலில் எந்திரிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி போவீங்களா அப்படின்ற இறுதி அமைப்புகள் அனைத்தையுமே போகும் ஆக இத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு மனிதனுக்குடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை விஷயம் ஜாதகம் என்கின்ற ஒரு கால கண்ணாடி மூலமா ஜோதிடம் அடக்கி அந்த ஜோதிட பலன்களை சொல்லுகின்ற நிலைமையில் உங்களுடைய ஜாதகம் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் ஐம்பது வயதிற்கு மேல் பார்க்கப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தவனுடைய தகப்பனுடைய ஜாதகம் பேசாது மகனுடைய ஜாதகம் மட்டுமே பேசும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு அறிவுக்கு ஒவ்வாத சில கருத்துக்கள் இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் இந்த மாதிரி அமைப்புகளால் தான் ஜாதகத்தின் மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையே போய் ஒரு மூட நம்பிக்கை
ஒரு ஜோதிடத்தை ஜோதிடம் கேட்கப் போகிறீர்களா அவர் ஒரு பலன் சொல்கிறாரா எந்த விதியின் அடிப்படையில் அந்த பலனை சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத மட்டும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கிறது வந்து ஒரு தெளிவான ஒன்று அப்போது வந்து அப்போ ஜோதிடர் சொல்லித்தான் ஆகணும் இங்கே ஜோதிட சாஸ்திரம் என்பது விதிகளுக்கு உட்பட்டது இங்கே வந்து கடவுள் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வர தேவையே இல்லை நான் சொல்வது தான் பலன் அப்படின்னு எந்த ஜோதிடர் சொல்லுகிறாரோ அவர் தவறானவர்னு அர்த்தம் இந்த விதிகளின் கீழ் வந்து இந்த இந்த பலன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிற ஜோதிடர் உண்மையில் ஜோதிடத்திற்கு உட்ப விதிகளுக்கு உட்பட்டு ஜோதிடம் சொல்லுகிறவர் ஆகவே இப்போது நீங்கள் கேட்ட கேள்வியின்படி எந்த ஒரு நிலையிலும் ஒரு மகனுடைய ஜாதகம் பேசும் கிடையவே கிடையாது அவரவருடைய தனிப்பட்ட ஜாதகங்களில் தான் அவருடைய தனிப்பட்ட துல்லிய விஷயங்களை சொல்ல முடியுமே தவிர எந்த ஒரு நிலையிலும் அவருடைய உறவினர் ஜாதகத்தை வச்சு ஓரளவுக்கு அறியலாமே தவிர சொல்லவே முடியாது அப்படிங்கிறது தான்